ఇవాళ రాపాక ప్రసాద్ గారిని పాపం ఆయన ఏదో అవి సర్వసైజింగ్ ఊళ్ళో జరుగుతూ ఉంటాయి మనం రూల్స్ మాట్లాడాలంటే లీగల్గా ఎన్నైనా మాట్లాడచ్చు అవి చూసి చూడనట్టు వదిలేసే అంశాలు ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఒంగోలులో రేపు జరిగినా వదిలేశారో అక్కడ ఒక వ్యవస్థను చేసి కొట్టి చంపేసిన ఇలా వదిలేసినట్టు వీటిని వదిలేస్తూ ఉన్నారు ఏవైతే సెన్సిటివ్ విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని వదిలేస్తూ ఉన్నారు ఏదైతే ఇగ్నోర్ చేయాలో వాటిని పట్టించుకొని ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నారు తమ ఒక తామే శత్రువులను పెంచుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు నాలుగు వ్యవస్థలు ఉన్న పోటీ పడ్డప్పుడు నువ్వు గెలిచినప్పుడు మిగతా మూడు వ్యవస్థలను గౌరవించినప్పుడే నువ్వు పటిష్టం అవుతావు అవునా కదా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పోయి వాళ్ళు నాశనం చేసుకోవాలనుకునే క్రమం ఆలో నువ్వు చేసే ఆలోచన అది భస్మాసుర హస్తంలాగా స్వీయ పతనానికి స్వీయ నాశనానికే కారణమవుతుంది కానీ వాళ్ళకి జరిగే ఇదేమి ఉండదు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టెన్ కావటం తప్పితే వాళ్ళు దిగుకుపోయేదేంలే సో ఈ రకమే ఈ ఇప్పటికి కూడా యువత వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఆ రోజు తిట్టాడు కాబట్టి జైల్లో వేయాలి అవతల పార్టీ వాళ్ళని ఆ రోజు అట్ట అన్నారు కాబట్టి నాలుగు దన్నాలి మా ఎదురుగు దన్నాలి మేము తెచ్చి తన్నాలి ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పది మందిని చూసా పాపం జనసేన పిల్లకాయలని టీడీపీలో ఉన్న పిల్లకాయలని నలుగురు పోవటం మా ప్రభుత్వం వచ్చిందని వాళ్ళని ఎక్కడో కూర్చోబెట్టడం నలుగు దాన్నడం ఇప్పుడు చెప్పురా అంట ఇది దుర్మార్గం ఇప్పుడు యువకులు అనేవాళ్ళు అంతా మీ ఏజేగా కాసేపు వాడు తిడతారు కాసేపు ఏడు నువ్వు దాన్ని ఒక ఇదిగా తీసుకోవాలి తీసుకొని ముందుకు పోవాలి లేదా మీ ఆలోచనలు పంచుకోవాలి తప్పితే ఒకడికొకడు ఫైటింగ్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫైటింగ్ మూడ్ అనేది వెళ్ళలు ఎక్కువగా ఉంది వైఎస్ఆర్సీపీలో ఎక్కువగా ఉంది ఒక కక్ష కార్పణ్యాలతో ఈ తొమ్మిదేళ్ళు పెరిగినట్టున్నారు ఈ కనీసం తొమ్మిది నెలలన్నా దాన్ని కొనసాగించాలి మా కక్షను తీర్చుకోవాలి మేము ఎదుటి వాళ్ళ మీద దాడులు చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని బంధించి లేకపోతే అవమానాలకు గురి చేసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఇగో సాటిస్ఫై చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు అధ్యక్ష అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు అవన్నీ వదిలేయాలి అందరూ మన ప్రజలే అనుకోవాలి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు కాదు అతను రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఐదు కోట్ల ప్రజలు తన వాళ్ళు అవుతారు కొంతమందిని తన వైపు లాక్కుంటా తన వాళ్ళు తన వాళ్ళు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు అనుకుంటా ఒక రకమైన వర్గాన్ని అట్ల కాపాడతా ఒక వర్గాన్ని హింసకు గురి చేయటం ఏంటి వాళ్ళని అవమానపరచడం ఏదైతే ఉందో అది సొంత వర్గంలోనే అంటే ఇక్కడ పార్టీ పరంగా చెప్తున్నాం వర్గంలోనే అసంతృప్తి వస్తుంది ఎవరికైనా హ్యూమటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద ప్రతి ఒక్కరికి మానవత్వం ఉంటుంది ఆ మానవత్వం కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు తప్పుగా మన మన వాడు చేసే తప్పు అన్నప్పుడు తప్పుగానే అయిపోద్ది టీడీపీ యూత్ కొద్దాం ఇది నలభై ఏళ్ళగా సా కొనసాగుతున్న పార్టీలు మీరు గమనించినట్లయితే ఈరోజు శ్రీకాకుళం నుంచి తీసుకోండి శ్రీకాకుళం నుంచి అనంతపురం నుంచి తీసుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల కొడుకులు కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈరోజు యువకులు ఉన్నటువంటి దాదాపు నలభై ఐదు నలభై ఆరు మంది ఏంటి మంచి ఉప్పొంగే ఉత్సాహంతో ఉన్నటువంటి యువకులు నలభై ఐదు మంది ఉన్నారు మీరు తీసుకోండి అటు చూ అటు చివరిని చూస్తే పరిటాల శ్రీరామ్ దగ్గర నుంచి జేసీ బ్రదర్స్ కొడుకుల దగ్గర నుంచి ఇటు మీరు ఎక్కడైనా బాండవమ్మ గారి కొడుకుల దగ్గర నుంచి రామ్మోహన్ నాయుడు గారిని తీసుకోండి నెంబర్ వన్ ఫెలో ఇప్పుడు అతన్ని పేరు పెట్టడానికి లేదు మనం బహుశా బీసీ అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు అతని గుణంలో మాత్రం ఉన్నతుడే పండితుడే నా దృష్టిలో మీకు అర్థమైందండి పురోహితుడే పురోహితుడు అంటే పురోహితం కొనుక్కునేవాడే సో ఇలాంటి గొప్ప అసలు అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి సమాజ హితం కోరుకునేటువంటి మంచి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి యువత కలిగినటువంటి పార్టీ టీడీపీలాగా ఈరోజు మనం ఉన్నా కూడా ఐదేళ్ళు మీరు చూస్తే ఐదేళ్ళలో నలభై ఐదు మందిలో నలుగురు కనపడాలి మీకు కనపడ్డారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం చూసారా అదే బా చంద్రబాబు గారు మాట్లాడతారు లేకపోతే గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరి గారు మాట్లాడతారు లేకపోతే బొద్దల గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు మాట్లాడతారు లేదా పాపం అన్నీ అనగారిపోయిన అరవై ఏళ్ళు వచ్చినటువంటి శివప్రసాద్ గారే పార్లమెంట్ అంతా తిరగాలి ఆయన కొడుకు ఏం చేస్తాడు ఈయన కొడుకు ఏం చేస్తాడు ఆయన కూతురు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆదిరెడ్డి భవానీ గారు మనం మాట్లాడితే అద్భుతంగా అనిపించారు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఆయనకి పెద్ద ఒకటే అనుకోవచ్చు మాట్లాడుతుంటే అవతల వాళ్ళు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కూడా ఇతను మాట్లాడింది కరెక్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా కూడా ఒక రకమైన స్టేచర్ ఏర్పడింది ఎంత ఒక ఒక యువ రక్తం ఉన్నటువంటి పార్టీ యువకులను ఎందుకు ఫ్రంట్ ఫేస్ చేయలేకపోయింది అనేది ఇప్పటికీ అది ఒక బ్రహ్మ పదార్థంగా అనిపిస్తాం మీకు అర్థమైందా దాంతో పాటు వైఎస్ఆర్సీపీ తర్వాత యువకులు ఏది నేను చెప్పినట్టు అప్పుడు యువకులు వాళ్ళు తండ్రులు అయ్యారు వాళ్ళ కొడుకులు పుట్టారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యువకులు అయ్యారు ఈ లెగసీని మోసుకుంటూ వచ్చినటువంటి టీడీపీలో యువతకి ఏం కొదవ లేదండి మీరు గమనిస్తే సీబీఎన్ ఆర్మీనే ఒక వ్యవస్థ పెట్టారు అందులో దాదాపు ఎనభై వేల మంది యువకులు స్
దాని కాకుండా ఈ పార్టీలకి ఈ పార్టీకి ఎప్పటి నుంచి అనుబంధ సంస్థలుగా ఉన్నటువంటి తెలుగు యువత కానీ తెలుగు మహిళ కానీ రోజా గారి తెలుగు మహిళ అధ్యక్షురాలు రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఇరవై మూడు జిల్లాల అధ్యక్షురాలు ఈరోజు ఆమెకు మరి ఏమో ఇందో ఏమో మనం మాట్లాడకూడదు ఆమె పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి సో టీఎన్టీయూసీ కానీ తెలుగు యువతను కానీ తెలుగు మహిళలు కానీ లేదా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ని కానీ టీఎస్ఎన్వీని కానీ ఇలాంటి ప్రతి శాఖకు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఆవిద్భవించినటువంటి శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక టీడీపీలోనే కనపడతాయి మీకు మిగతా వాటిల్లో పాషుగానో ఆధునికంగా గానో పేర్లు పెట్టేసి అవి ఉన్నాయో లేవో అనిపించేట్టుగా ఉన్న మిగతా పార్టీలు అనిపిస్తాయి కానీ ఇక్కడ సాలిడ్గా ఒక వ్యవస్థ గట్టిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి అద్భుతమైన వ్యవస్థలు ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇది కానీ ఆ వ్యవస్థలన్నీ గత ఐదేళ్ళుగా ఎక్కడికి పోయినాయి ఏం చేస్తా ఉన్నాయి కనీసం ఆ పార్టీ అధ్యక్షులకు కూడా తెలుసో తెలియదో నాకైతే తెలియదు సరే అధ్యక్షులు తెలిగిపోయినా కూడా యువ నాయకుడు నవనాయకుడు కాబోయే నాయకుడు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి లోకేష్కి తెలుసో కూడా తెలియదు ఈ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ఈ సిబిఎన్ ఆర్మీ ఎవరైనా టీడీపీ ఆర్మీ అని పెట్టుకుంటారులే బహుశా పెద్ద అయిన వాళ్ళ పార్టీకి ఇచ్చినటువంటి ఎన్టీఆర్ ఆర్మీ అని పెట్టుకుంటారు సిబిఎన్ ఆర్మీ అని పెట్టడం ఆ పేర్లోనే తప్పు నేను భావిస్తాను దాన్ని ఏర్పాటు చేసి తన పా తన పార్టీ అభ్యున్నతికి తన అభ్యున్నతికి తన పవర్లోకి తీసుకురావడానికి కనీసం ఓడిపోయినా కూడా నిలబడ్డానికి అహర్నిషలు పనిచేసి ఒక నీ పార్టీ అనే మర్రి వృక్షానికి ఒక వేరులాగా పనిచేసినటువంటి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ కానీ టీ టీఎస్ఎన్వి కానీ తెలుగు యువత కానీ తెగు తెలుగు మహిళ కానీ తెగులు పట్టిపోయినాయి వాళ్ళ వాళ్ళతో కూడా ఇలాంటి వ్యవస్థలతో కూడా ఆ ట్రేడ్ యూనియన్స్తో కానీ విద్యార్థి సమాఖ్యలతో కానీ సాంకేతిక నిపుణుల సమాఖ్యతో కానీ లేకపోతే ఈ తెలుగు యువత అనే వింగుతో కానీ ప్యారలల్గా సమాంతరంగా సిబిఎన్ ఆర్మీని స్థాపించి ఈ ఆరు వ్యవస్థలని ప్యారలల్గా పెట్టి సమాంతరంగా పెట్టేసి దాన్ని ఎవరికో అటాచ్ చేసి రామ్మూర్తి నాయుడు గారికో మనం చెప్పినట్టు ఉన్నాయి విషయం లే లేదా తన కొడుకో పోనియండి తన కొడుకో లేదా మంచి ఇప్పుడు బోండా ఉమ్మ గారి పిల్లలు ఖాళీగా ఉంటారు ఆయన ఓ ఎగిరి ఎగిరి పడతా ఉంటారు పార్టీ అంటే ఇప్పుడు బొద్దా వెంకన్న గారు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి తెలియచ్చుగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి అరిసి చెడ్డోళ్ళు అయిపోవటం కన్నా ఇలాంటి శాఖలకి అధ్యక్షులుగా ఉపాధ్యక్షులుగా ఉండి వాళ్ళ అరుపులకే యువతలు ఉత్సాహం వస్తుంది ఒప్పుకుంటారా ఇప్పుడు రామ్మోహన్ నాయుడిని చూడగా నేను నాకు గర్వంగా ఉంటుంది ఎందు ఐ డోంట్ నో ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ లేకపోతే ఆ మెయింటైన్ చేసే స్ట్రైచర్ కానీ ఇతను చూడంగానే అబ్బా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరైతే కిల్లర్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉండి మాట్లాడగలి వాయిస్ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళని అటాచ్ చేయాల్సింది అబ్బాయి మీరు అందరూ పని చేయాల్సింది ఏదైనా తేడా వస్తే ఒక మార్షల్ లాగా క్రమశిక్షణ కమిటీ లాగా వాళ్ళ మీద ఉంచి నువ్వు వ్యవస్థలని వాళ్ళకి పగ్గాలు ఇచ్చి ఈ ఆరు గుర్రాలని నువ్వు నడిపించగలిగితే అవి గెలుపు గుర్రాలు అయ్యాయి గెలుపు గుర్రాలని అశ్వశాలలో పండబెట్టేశారు ఒప్పుకుంటారు మీరు ఆ యువత పాపం ఎవరన్నా ఈ పార్టీ ఏదో చంద్రబాబు గారు బాగా చేస్తారంట ఈ కొత్తగా న్యూ బ్లడ్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో మనం అటు అటు చూడాలన్నా కూడా వీళ్ళు చూడాలన్నా కూడా అక్కడికి దగ్గరికి రాణించేవాళ్ళు లేకుండా పోయారు ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తారు వాళ్ళకు ఒక ఆధారం దొరికినప్పుడు కదా ఇప్పుడు పలానా విజయ్ ఉన్నాడు లేకపోతే సుధాకర్ ఉన్నాడు అప్పారావు ఉన్నాడు లేకపోతే సుబ్బారావు ఉన్నాడు ఏమంటారు ఈ అనేవాడు అక్కడ ఉంటే అప్పారావు గారు మీ దగ్గరికి వస్తాను నేను మీతో పాటు పని చేయాలనుకున్నా అప్పారావు సుబ్బారావు లేకుండా పోయాడు ఆ ఎన్టీఆర్ భవన్లో మీరు లేదు ఎవరైనా మంచి చేద్దాము నేను కూడా సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రవేశం లేదు అక్కడ అర్థమైందా ఇప్పుడు కార్యకర్తలు అప్పుడు ఎప్పుడో ముద్రగడ్ గారు కాపులకు ప్రవేశం లేదని పెట్టుకున్నట్టు టీడీపీ భవన్లో గత ఐదేళ్ళుగా కార్యకర్తలకు ప్రవేశం లేదని పెట్టేశారు అటు బోర్డు ఏంది మీకు కనపడదు కానీ జరిగింది అది అప్పుడు నేను విన్న విన్న ఉద్యోగాలు వదిలేసుకొని ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లుగా ఉన్నవాళ్ళు ఉద్యోగాలు వదిలిపోయి ఈ పార్టీలో మనం పనిచేయాలి సమాజం కోసం అనేసి ఎక్కువ ఆలోచించుకొని జీవితాలను బాగొట్టుకున్న వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రవేశం దొరకల రెండు మూడు గంటలు వెయిట్ చేయాలంట చెప్పేవాడు ఉండడు వినేవాడు ఉండడు అదే మొతక ధోరణి ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళే ఉండారు ఓడిపోయినప్పుడు వాళ్ళే ఉండారు గెలిచినప్పుడే ఉండ గెలిచినప్పుడు ప్రజలు గెలిపిస్తూ ఉండారు ఇతన్ని మీరు గమనించండి తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రజలు కోరుకున్నాడు వచ్చాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రజలు కోరుకున్నారు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న నాయకులు గెలిపించలే తన కార్యకర్తలు కృషి చేసినారు కానీ గెలుపు అనేది ప్రజల నుంచి ఇతనికి ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన దరిద్రం ఏందో మరి అదృష్టమో దురదృష్టమో గెలిస్తే గెలిచాడు నూట యాభై ఐదు అందరూ ఈవీఎంలతో గెలిచాడు అంటున్నారు
ఒప్పుకుంటారా ఇదే టాకు చంద్రబాబు గెలిచినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో జనాలకు అవసరమైంది గెలిపించుకున్నారనే ఈ రోజు ఈ టాక్ ఎట్లుంది ఆ రోజు ఆ టాక్ అట్లుంది కదా అంటే ఇతను గెలిచినప్పుడు వాళ్ళ ప్రజలు గెలిపించుకున్నారు కానీ అతను ఏ రకమైన ఇదిలో ఉంటాడంటే నా సశక్తితోటి నా నాయకుల సశక్తితోటి నేను ఏదో చేసి ఏంటి ఇతని అభిమానం ఏదైతే ఉందో ఎన్టీ రామారావు వదిలి వెళ్ళిన పార్టీ బతకడానికి అది పటిష్టపరచడానికి ఇతను చేసిన కృషి పట్టుదల ఏదైతే ఉందో పాలనా పరంగా అవన్నీ ఫెచ్చింగ్ అయినాయి ఆ గెలుపు అనేదానికి ఏది అవసరమైనటువంటి అన్న ఉంటాయి చూడండి దినుసులు ఉంటాయి చూడండి ఆ దినుసులు అనేవి లేకుండా ఉత పప్పుండి ఏంటి ఒడ్డించేశారనమాట అక్కడే చప్పగా మారిపోయింది అంతేగాని ప్రజా వ్యతిరేకత లేదు వ్యతిరేకించిన ప్రజలు లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైసీపీ వాళ్ళని మేము అడుగుతూనే ఉంటాం అయితే ఆయనతో మాకేం లేదండి అంటారు మరి ఎవరితో ఇబ్బంది అయ్యి అంటే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి నీతోనే ఇబ్బంది అండి మీకు అర్థమైందా ఆయనతో ఇబ్బంది లేదు నాతో ఇబ్బంది నడిపేది అతను చేసేది అతను ఆడే చెప్తే అది నేను చేయాలా నాతో ఇబ్బంది ఉంది సో ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు ప్రజలు వెళ్ళే రకంగా చేసుకున్నారు ఆ యువతను అనే దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోయారు ఆ యువత కొంచెం కొంచెంగా ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోయి సరే నేను ఓటు వేయడానికే ఉన్నాను నా ఈ పార్టీ అంటే నువ్వు ఓటు వేయడానికి పనికి వస్తాననేటువంటి ఒక రకమైన ఆలోచనతో వెళ్ళి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోయి దూరంగా ఉండి ఏంటి వేయకపోయినా గెలుస్తాడంటే అని ఓటుకు రాని వాళ్ళు పది లక్షల మంది ఉంటారు అర్థమైందా నాకు ఏంది నేను నేను ఎంత పోరకలాడినా కూడా నేను దగ్గరకు కూడా బాగాలేకపోయానే అలాంటిది నాకు ఎందుకు అభిమానం చెప్పుకుని ఇదిగో నా ఓటు దాంతో పాటు ఉన్న యువతలు వాళ్ళు ప్రదర్శించే అత్యుత్సాహం అనమాట మీకు అర్థమైందా అంత గ్రాండ్గా ఉండాలి గ్రాండ్ లుక్ ఉండాలి మనది తెలుగు సినిమా స్థాయి కానీ వీళ్ళు చేసే ప్రోగ్రాములు ఎలా ఉంటాయి బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ స్థాయి ఉంటాయి మీరు గమనించారు లేదు అర్థమైందా అంటే బడాయి కడక చే బడాయి డ్యాష్ కడక చెడింది అన్నట్టు మన మూతక సామెతలు ఉన్నాయి అనమాట బడాయి ఎవడంట నేను ఎడం చేతితో పెట్టాలా అర్థమైందా ఎడం చేతితో పెట్టి నేను దాన్ని నా నేను విసర్జించి దాన్ని పట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని బడాయికి పోయి కడకపోతే ఏమైంది ఎండిపోద్ది అక్కడే అంటే బడాయి ముడ్డి కడక అన్నట్టు ఈ రకంగా బడాయికి పోవడము ఏంది ఆ రకంగా తనలో తాను జనాలకు దూరంగా అర్థమైందా జనాలకు దూరంగా ఉండేసి ఒక రకమైనటువంటి వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అమరావతి బ్రహ్మరావతి అన్న అమరావతి నుంచే పాలన జరుగుతుందా వీళ్ళు ఎందుకు అంటున్నారు జనాల్లో ఇది ఎలా పోతుందని ఆలోచించాల మేము అమరావతి కడతా ఉన్నాం మేము అమరావతి కడతా ఉన్నాం అది ఆలోచన చెప్పితే ప్రత్యర్థి వర్గాలు ఏం చేస్తున్నాయి ఏ ప్లాన్లు వేస్తున్నాయి జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్తున్నాయి జనాలు నమ్ముతున్నారు లేదా ఈ సూక్ష్మ రాజకీయ విశ్లేషణలు అనేది వాళ్ళు చేసుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే పెద్దగా ఊహించుకున్నారు కదా అర్థమైందా మనం తెలుగు సినిమా తీయాలి మనకేంది నాలుగు ఫైట్లు నాలుగు పాటలు అప్పుడప్పుడు రెండు దూరంగా ఉండి ముద్దులు పెట్టుకోవడం రెండు ఏడుపు సీన్లు ఇది మన సినిమా లెవెల్ కానీ వీళ్ళు హాలీవుడ్ లెవెల్లో ఆ సినిమాలు చూసేసి ఆ సినిమా చూపిద్దామని చూసారు జనాలు తెలుగు సినిమానే చూపించారు ఏంటి ఆ రకంగా యువత అనేది పలు పారీగా బీజేపీ గురించి నేను మాట్లాడడం అనేది ఏంటి వాళ్ళు నా దాదాపు లక్ష నలభై వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏంటంటే చెడగొట్టడానికి ఈరోజు రాష్ట్రాలని గుళ్ళ చేయటానికో రాష్ట్రాలని మనకు లేదు ఎదుటోటికి ఉండకూడదు అనే లక్ష్యంతో పోతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు యువత వాళ్ళని కనీసం ఇప్పుడన్నా ఆలోచన చేసి వాళ్ళని గమనించి వాళ్ళు మంచిగా చెడు ఏదో మంచి చేస్తే మంచి చెడు చేస్తుంది వాళ్ళని గమనించి వాళ్ళని కనిపెట్టుకొని పోవాల్సిందిగా ఒక సైజ్ నీటిని తప్పితే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడిన అంశాలు నా దగ్గర ఏం లేవు